Takže dobrý den, jmenuji se Jan Čumíka, jsem první manažer ve společnosti Fujitsu. V současných chvíli se nacházíme v Míchově na Fujitsu Forum 2011, což je vlastně výstava, která má ukázat zákazníkům, co všechno, vlastně jaké novinky jsme schopni představit pro letošní a příští rok. Takže tohle je vlastně začátek, stojíme vlastně u našeho nového monitoru, což je, což je monitor, který vlastně kombinuje IPS technologii s 3D technologií. Je to vlastně novinka, kterou budeme v brzké době. Tam ty výhody, výhody IPS technologie jsou zejména vlastně široké zorné úly, dále je to kombinace právě s mírné 3D technologie, takže vlastně tohle je první, první display od Fujitsu, který, který teda podporuje 3D. Takže ty stojíme vlastně u monitorové stěny, kde představujeme displeje řady PB a E. Ty displeje jsou vlastně napříč, napříč celým portfoliem, takže P řada jsou ty nejvýkonnější, nejlépe vybavený, zase vybavený IPS technologií. Dále, co se týče technologií, tak tam můžeme najít zjerovat, zjerovat funkce, co znamená, že vlastně ten displej v tom výpůl je připomněný k počítači, ten počítač přichází do standby modu, tak vlastně ten zjerovat režim nespotřebá žádnou RG, ten, ten displej potom v tom standby režimu toho počítače. Takže to je vlastně to jsou, to je jedna z novinek našich, našich displejů. Jinak vlastně to, co jde, tak je vlastně široký portfolio, to znamená od těch profesionálních až po ty, po ty počáteční modely, co jsou, co jsou, což je řada E. To jsou displeje určené víceméně pro kancelářské využití a jsou to úplně ta základní řada, řada displejů v Fujitsu. V šestý chvíli stojíme vlastně u P řady displejů, což je tady zástupce P27 model, 27 pracový model. Na něm je víceméně zajímavý ten stojan, který umožňuje vlastně naklápení jak na výšku, tak vlastně naklápět takto, případně vlastně otočit, otočit celý ten displej. kde vlastně uh, jsou vystavé notebooky pro letošní rok 2011, takže když se podíváme, tak uh, tohle je vlastně model NH751, což je 17,3 palce, velký notebook, uh, který je zajímavý vlastně, to, že má podporu High Definition Audio, Sound Sound System, podporu DTS, tak dále tady je model Lightbook P701, což je vlastně 12,1 palce, palce, velký notebook, v našem podporu je to vlastně novinka, protože on nemá žádného svého jakoby před kůze plynulého. Je to vlastně model, který je odvozený od naší nejvyšší řady P771 a tenhle ten vlastně notebook se hlavně odlišuje tím, že vlastně nemá mechaniku. Takže ta váha je opravdu velmi nízká, pokud se někde okolo 1,4-1,5 kg a s tím, že, s tím, že vlastně poskytuje všechny funkce toho profi modelu P771. Přesouváme se k Lightbooku E781, což je vlastně model, který je určený zejména pro uživatele, kteří požadují, požadují výkon. Je vlastně vybavený i sedmičkovým procesorem z Vipro technologií, jednak je to 15,6 palce do Kynoku, má vlastně modulární šachtu, takže uživatel vlastně ji může využít pro to, aby dodal vlastně do toho notebooku druhý plný disk, případně baterii, prodloužil vlastně tak životnost nebo běh toho notebooku zhruba na nějakých 17 hodin. Dostáváme se k Lightbooku S761, což je notebook e, učený zejména vlastně pro business sféru. Je to 13,3 palce velký notebook s velmi malou váhu 1,6 kg. I při týletí váze vlastně se podařilo e, do něj integrovat modulární čaktu, takže uživatel zase může volit vlastně příslušenství, může volit do něj druhou baterku, DVD mechaniku, Blu-ray mechaniku a co je vlastně novinka, tak e, pro tenhle ten notebook a pro model P771 tak vlastně nabízíme projektor do té modulární čaty. Stylistik P550 to je vlastně čistý tablet od Fujitsu, je to 10,1 palce velký panel, co je mě určitě zajímavý, takže použitá technologie toho displeje, je to vlastně IPS technologie, která je skodná vlastně a používám ji pouze pro biznesovou nebo pro tu nejvyšší řadu, pro tu nejvyšší řadu našich displejů, pro profesionální řadu P. Má vyměnitelnou baterii, což si myslím, že v současné chvíli asi jsme jediný výrobce, který vlastně tuto funkci nabízí, jinak má HDM 
zadní rozhraní, má USB vlastně rozhraní, má magnézový kryt zadní, takže, takže je tam zaručena určitá odolnost, určitá pevnost. Tady se nacházíme vlastně s, na místě, kde jsou vystaveny takřka kompletní portfolio, co se týče notebooků. Tady je vidět, že vlastně Fujitsu nenabíze pouze notebooky jako takové, ale nabízí vlastně i tablet PC. Který máme, který máme tady, vlastně, pak čistě tablety, zase opět tablet PC a tam dál vlastně jsou, jsou naší pracovní stanice a vlastně na druhé straně jsou, jsou konzumní modely, takže z toho, z toho vlastně je vidět, že Fujitsu vlastně pokrývá celý segment konzumních modelů až vlastně pro, 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 pro workstationy, který vlastně obsahují nebo nabízejí vlastně různé konfigurace s NVIDIAC a programickými kartama, takže pro vlastně, který jsou určený pro kvěrský a Today I'm presenting the Project Bay projector of Fujitsu. Fujitsu has implemented this into their modular bay concept, which gives you a very good chance to make a higher flexibility, to use a higher flexibility with the modular bay concept as well notebooks. The bay projector gives you the freedom that you can have um, the bay projector always with you. It can be inserted into the notebooks, then it's in. You can even remove it and put a second battery in the notebook and then if you need to have a presentation then you can use the bay projector in order to have a presentation and you don't need to ask somebody if you can have let's say a big presenter or something a big projector but you simply can use the integrated one and it's within 10 seconds you see everything is done automatically within 10 seconds you have the presentation at the wall very simple very easy there is only a small limitation as this is an LED technology which is in a very small space. The light, the, so the brightness of this LED projector is a little bit limited. That means we rather suggest to go for, let's say, up to five, maximum ten people of auditorium. If it's a bigger auditorium, then I think it's better to use a bigger projector. But in this case, it's much better. In, in cases of, of smaller auditorium, that's a very good uh, possibility to be independent for people. This is the uh, technology demonstration of the so-called Arrow stuff. This is a 10-inch Android-based slate, which is available in the Japanese market already now from Fujitsu. We're doing our best to provide this to the European market as well. This supports Android 3.2 Honeycomb version. It's an operating system. The screen is 10.1-inch size with a resolution of 1280 by 800 pixels. It has a capacitive multi-touch screen to operate with. Included is a dual-core ARM-based processor running at 1.0 gigahertz. We have a webcam on the front for video conferencing, 1.3 megapixel, and a webcam on the rear side, 5 megapixel for high resolution videos. And uh, for the connectivity, we can provide a micro USB slot. And micro SD card slot and micro SIM card slot. This product includes two loudspeakers, stereo loudspeakers, and features Dolby Mobile. The most interesting feature about this product, it is waterproof. It's waterproof according to IPX5 and 7 standards, which means you can put it under the water and it still works.